me deixam. Tio, precisa nem falar, né? O grande pulo do ano, jogo feito, produzido pela Rockstar na Engine Rage, que inclusive já vou falar sobre ela. Mas o fato é que o jogo, fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, tá? O jogo tem uma dinâmica não só muito realista e também houve um grande up em relação aos gráficos da primeira versão, como também nessas muitas camadas, eu posso dizer bem claro para você, é como viver Westworld, tá? Ou seja, você se torna um protagonista dentro do Velho Oeste. As questões de juízo de valor, as decisões que você tem que tomar. Resumindo, é o um GTA do Velho Oeste, amigo. Não tem muito assim o que falar, não, entendeu? Você vive situações extremamente, é, assim, como poderia dizer, que são assim, se não, eu, não digo, eu digo até melhor do que filmes de Far West, né? Porque o filme normalmente ele é sempre atenuado em relação a questões morais, questões de violência, é, 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 muita coisa poetizada, não. O jogo não, amigo. O jogo, se você quiser dar uma porrada numa feminista, você dá. Se você quiser chutar o cachorro, você chuta. Se você quiser tirar na casa, você... resumindo, você vive num contexto do velho oeste e você não precisa ser bonzinho, na verdade ser bonzinho pode te custar a vida, exatamente, então é isso, você vai fazer parte de gangues que vão soltar diligências, trens, uh, você vai entrar no salão, vai subir com aquelas profissionais do amor, enfim, o jogo tem de tudo um pouco do que o bom e velho oeste norte-americano possui, uh, o seu grau de realismo, a interação, a narrativa entre as personagens, totalmente não linear, pois é um universo aberto, faz com que ele seja um game assim, poxa vida, sem, é, é, sem palavras, indescritível. E essa segunda versão está muito melhor em relação à primeira, tá? Vale lembrar que a Rockstar é a mesma empresa responsável pelo GTA, ó, universo aberto, universo aberto, um contemporâneo e outro aí, é, 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 um digo atemporal, mas... É, é clássico, antigo. O fato é que o jogo realmente evoluiu bastante, tá? Ah, e o, não só o mundo aberto é bem maior, como também as questões em relação a itens, relacionamentos. Inclusive, amigo, como você sabe, esse jogo de universo aberto é naquela. Se você não tiver um bom relacionamento, não soubesse relacionar e extrair das pessoas o que você quer, ah, vai ficar difícil para você conseguir estar tá aí é, é, progredindo no jogo, né? Ou seja, parece até uma vida real. Como se fosse, sei lá, um Second Life, alguma coisa do gênero. O fato é que o Evidation 2 veio realmente para ser o Arrasa Quarteirão, a sucesso de crítica e de vendas total aí pela Rockstar. Tá? A Rage é uma engine proprietária. O que significa engine proprietária? Significa uma engine que a, o estúdio desenvolveu e usa. Não sei se você sabe, até meados de 2001, 2002, todas as engines dos grandes estúdios eram proprietários. Tá? Isso não mudou muito não. Tá? Algumas produtoras... Por que acontece? Ah, normalmente, ah, o estúdio ele não usa como plataforma comercial, ele não usa ah, 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 como viés comercial a venda da engine ou o seu, seu licenciamento, tá? É, é o foco do lucro de todo grande estúdio é a venda dos seus jogos, dos produtos que ele desenvolve, ponto, tá? Ah, o que acontece é o seguinte, alguns estúdios começaram a também ver isso como uma forma de negócio. O primeiro grande estúdio que abriu a sua engine, que disponibilizou ao grande público, Tá? em termos de é, poxa vida, licença comercial para uso irrestrito foi a Unreal, tá? o pessoal da Epic Games, que pegou a Unreal Engine e a partir da sua versão 2 começou a estar tá vendendo ao público, que era extremamente caro, era 220 mil dólares a licença por computador, você imagina, só em estúdios de grande porte conseguiam adquirir, e mesmo assim ela se tornou já na época, no começo dos anos 2000, a engine mais utilizada no mundo, tá? Uh, mas enfim, só voltando lá rapidinho para a Rage, que é a engine usada pela Rockstar, usada e desenvolvida por eles. Outros jogos como Max Payne também foi desenvolvido por eles, o GTA e o Red Redemption, todas essas versões, entre outros mais. Uh, a quantidade de títulos não é tão grande porque é uma engine proprietária, como eu já disse, ou seja, é deles, eles não comercializam, acabou, ponto. O que acontece? A, 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 existe, a maioria das engines mesmo hoje, no, mais de 90%, continuam sendo proprietárias. Tem a, a engine da ID Software, a Infernal, entre muitas outras que poderia ficar o dia inteiro citando. Mas vamos até o seguinte, a Rage 
Comparando com engines como CryEngine ou Unreal, ela não deixa de ver em nada, tá? Só que como eu já disse, você não vai conseguir ter acesso a ela, porque ela é proprietária, tá bom? Voltando, o fato é o seguinte, as engines começaram, algumas empresas começaram a usar a engine, sua, ou seja, sua tecnologia desenvolvida pelo estúdio como forma de negócio, como o pessoal da Crytek, com a CryEngine, o pessoal da Epic Games, com o Unreal, entre outras mais. Aí, a Unity já nasceu para ser comercializada mesmo. O estúdio já fez ela com fins de comercializar, tá bom? Não foi aquele estúdio que montou um jogo com a sua própria tecnologia e depois tentou comercializar a sua engine, não, tá? Esse é um caso à parte, um capítulo à parte. O fato é que, uh, mesmo os tempos de hoje, há poucas engines de topo que são licenciadas e comercializadas. A Unreal, inclusive, se tornou a primeira no mundo a ser liberada de forma gratuita, tá? Bem... É, só queria compartilhar essa dica de hoje com vocês. Red Redemption tá show de bola, eu aconselho a jogar, tá bom? O pessoal da Rockstar tá de parabéns mais uma vez e eu torço para que um dia a Rage seja liberada aí free pelo menos para afins é, de desenvolvimento comercial, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, permite compartilhar essa dica com você aqui na Camarão Digital. Até mais!